तो नमस्कार बंधुरा विद्यासागर कोचिंग सेंटर पक्ष के सकल के स्वागत जाना आजकल भिडियो लेसने सामने शेयर करब क्लस टेनर सबजेक्ट इंगलिस लेसन सिक्सर एर आगे सी फेवर बुझेल तरह के कम्प्रिहेंशन एक्सारसाइज ए तरह संगे और ग्रामार रही है से आज के डिसकस करब देखो कम्प्रिहेंशन एक्सारसाइज देखो एक नम्बर बोल से चूज द कारेक्ट अल्टारनेटिव टू कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस ठीक है देखो तीनटे कोश्चन आज एम सी की प्रथम प्रश्न ए नम्बर द पोएट आस्क फर ए सेल द कलर अफ हुईच उड वि मैं कवि जै चाय प्रथम पढ़े फार्स्ट स्टैंड जाते फोर्थ लाइने देखे कवि जै चाय चाय कविर एक पाल्ट चाय सेल्ट चाय तर रंग होते हैं कविर का ह्विट होते हमें पढ़े दिल ह्विट सेल देखें कवित फार्ष्ट क्वार्टरेंसर एके बारे तुम्हार थार्ड लाइने थार्ड लाइन में ह्विट सेल से क्यों तक हम बुझते तो तुम्हारा कविता जो खूब भलोक टेक्सटा जो खुटिए खुटिए पढ़ो तो हमें क्योंकि बी तुम्हारे एम सी की कोश्चने कोकम असुविधा है ना परीक्षा तो देखो एन आंसार ह्विट देखो अपशने चार नम्बर अपशने ह्विट आ तो वोट अन्सार हो दीजिए देखो ए नम्बर अन्सार हे फोर ओके अगर बी नम्बर बोलते देखो बी नम्बर की बोलते वाइल गोईंग डाउन द डाउन टू द सी द पोएट वान्स टू हियर द क्राइंग अफ जो कवि मैंने समुद्रे जा हाँ तक से कीसर चित्कार सुनते चाय कीसर गान चिले पढ़ते सीगल्स ओके सीगल्स क्राइंग तो देखो सीगल्स कथाए लेखा अपशन एक नम्बर देखो नम्बर वन ओने सीगल्स आते तो वोटा अन्सार हो देखो अब तीन नम्बर देखो सी नम्बर द उन्ड ऑन दि इज लाइक ए ह्वेटेड तो बतासा समुद्रे बतासटार बतासा कैमन ह्वेटेड कैम तीक्षण छुड़ी फलार मत तीक्षण छुड़ मत तो ह्वेटेड एखे देखो नायक आन नम्बर आए नायक अन्सार सी एर थ्री ओके तो देखो बंधुरा शुदुम्रे तीनटे एम सी की कर ले हजम हो जाए नर के बसि बेसि कविता के परीक्षार जो प्रस्तुति नवर जो एर थे अनेक बेसि बेसि एम सी की तुम्हारा करते हैं और अभी आबा तुम्हारा टेक्सट के खूब खुटिए पढ़ो देखो एम सी की कोश्चने को रखम असुविधा है ना कारण टेक्सट के खुटिए पढ़ले एम सी की एम सी की कोश्चने माल्टिपल चय क्वेश्चने तुम्हें क्यों हाराते ही ना टेक्सटर ओपर निर्भर कर तो लाइनगुलो के खूब भलोक पढ़ो मान बुझे पढ़ो क्लियर पढ़ो देखें एम सी एम सी की कोश्चने को रखम असुविधा है ना ओके तो तुम्हारे जदि कोम सी की कोश्चन मैं असुविधा थे तुम्हारे को शर्ट कोश्चन बो जो कोश्चन ये कविता जो असुविधा थे तो कमेंट बक्से जाओ हमें से सल्व कर देव ओके यार देखो दुई नम्बर देखो बोलते स्टेट हुएदार द फलोईंग स्टेटमेंट आर ट्रु और फल्स प्रोवैड सेंटेंसेस फ्रेजेस वार्डस इन सपोर्ट अफ एंसार तो देखो तुम्हारे तो प्रत्येक लेसन शिखी जो हमारे परीक्षा तो आसे ही और आसबे ही सपोर्ट ट्रु फल्स और सपोर्टिंग स्टेटमेंट तरह सपेक्षे तो वो आसब करते तो देखो हमें कर दीजिए प्रथम अन्सार देखो ए नम्बर कि बोलते टू स्टेयर द शिप द पोएट नीड्स द मून अच्छा कबिर चाय एक कवि कवित कि बोल कबिर एक चाय चाँद जे कवि के तर दिक निर्णय करते सहाज्य कर चाँद बोल से मन तो हमें कवित क्यों पढ़े पढ़े कवित देखो कवित एक बार खोल देखो सेकेंड लाइन देखो फार्ष्ट क्वार्टर फार्ष्ट स्टैंडार एंड अल आई आर्स की दे टल सीप एंड आई स्टार टू स्टेयर हार बै तो यह तो स्टार बोल से तो मन कथा के पेलम तो अवश्य ये फल्स देखो पहले ए नम्बर हो फल्स एनसार कथा पेलम ये सेकेंड लाइन तुले दी तुम्हारे अन्सार हो जाए तो लिखे दीची एंड स्टार टू ए स्टेयर हार बै ए अब्दि लिखले बस तुम्हार सपोर्ट इन अन्सार तुम्हार सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गल ए देखो बी नम्बर देखो कि बी नम्बर द कल अब द रानिंग टाइड छुटंत ढे मैं कल अब द रानिंग टाइड छुटंत ढेगुल डाक इज वाइल्ड एंड क्लियर केम छो छुटंत ढेगुल डाक केम छो वाइल्ड छो एंड क्लियर छो बोल से तो कविता देखो सेकेंड स्टेजार एके बारे तुम्हारा एसो कथा आसो सेकेंड स्टेज सेकेंड लाइने देखो सेकेंड सेंटेंस देखो इज अ वाइल्ड कल प्रथम दो लाइन टाइम देखो फार्ष्ट सेकेंड स्टेज आई मास्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फर द कल अब द रानिंग टाइड इज अ वाइल्ड कल एंड अ क्लियर कल दैट मे नट बी डिनाइड तो ये दुई लाइन मध्य उत्तर आज 
তো এখানে এখানে হচ্ছে ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট ছুটন্ত ঢেগুলির ডাক কেমন ছিল ইজ আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড আ ক্লিয়ার কল তো এখানে কি বলছে প্রশ্ন দেখো বই দেখো প্রশ্নটা দেখো বলছে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট ইজ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার তো ঠিকই বলছে অবশ্যই এটা ট্রু তো অ্যান্সারটা আমার পেন সাপোর্ট স্টেটমেন্ট দেখো ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড ক্লিয়ার কল অবশ্যই এটা ঠিক ওকে এবার দেখো সি নাম্বার দেখো সি নাম্বার বলছে দ্য পোয়েট ইজ গোয়িং আউট টু দ্য সি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কবি মানে প্রথমবারের মধ্যে প্রথমবারের মানে প্রথমবারের জন্যই মানে সমুদ্র যাত্রা করতে মানে চেয়েছিল আর কি মানে সে কি প্রথম প্রথম যাত্রাই ছিল তার না আমরা প্রথমে কবিতার প্রথম লাইনটা ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে পেরেছি যে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সি ইজ এগেন তো এগেন শব্দটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে কবি একবার নয় অনেক বাড়ি সমুদ্র যাত্রা করেছে সো এটা অবশ্যই ভুল ফার্স্ট টাইম বলেছে যেহেতু অবশ্যই ভুল তাহলে ফলস এবার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি বলছে দেখো ওই প্রথম লাইনটা লিখে দিলে তোমার অ্যান্সারটা হয়ে গেল আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন ওকে কমপ্লিট আচ্ছা এবারে দেখো তিন নম্বর দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও দেখো এ নাম্বার দেখো বলছে মানে এক কথায় উত্তর দেখো ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে ডাজ দ্য পোয়েট উইস টু গো ডাউন টু দ্য সিজ দেখো এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার লেখার সময় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী আমার বিভিন্ন ভাই বোনেরা হ্যাঁ যখন পরীক্ষাতে লেখে আর কি এই এই টাইপের কোয়েশ্চেন মানে তাদের এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো মাথা ভাতা ইং বিশেষ করে ইংরেজি পরীক্ষায় অনেক সবাইকে বলছি না আমি অনেক ছাত্রছাত্রীদের মানে এটা হচ্ছে তোমার উইক পয়েন্ট মানে এটা দুর্বল পয়েন্ট যে পরীক্ষাতে যখন লেখে একসময় আমিও এই সমস্যায় ভুগছিলাম বাট দেখো অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যে এই সমস্যায় ভোগে যে মানে এইরকম টাইপের কোয়েশ্চেনে কমপ্লিট অ্যান্সার লিখতে পারে না সিন প্যাসেজে অ্যান্সারটা বুঝতে পারছে সিন প্যাসেজ দেওয়া আছে পরীক্ষাতে বুঝতে পারছে যে অ্যান্সারটা এটা হবে এই লাইনটা থেকেই হবে তো ওরা কি করে যে লাইনটা তুলে তুলে কমপ্লিট লিখে দেয় তো বা চেষ্টা করে হয়তো ভুল ভাল লিখে দেয় কমপ্লিট করতে পারে না তো এই সমস্যাটাকে তোমাদেরকে সলভ করতে হবে না হলে এক্সামিনার ফুল নাম্বারটা তোমাদের দেবে না ঠিক আছে তো দেখো আমি পড়ছি তোমাকে বুঝিয়ে দেখো প্রথমে প্রশ্নটা বলছে ডিউরিং প্রশ্ন দেখো ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে ডিউরিং হোয়াট টাইম কোন সময়টা অফ দ্য ডে দিনের কোন সময়টা ডাজ দ্য পোয়েট উইস টু গো ডাউন কবি সমুদ্রে যেতে চাই দিনের কোন সময়টা কবি ভালোবাসবেন কবি কবি সমুদ্রে যাত্রা করতে ভালোবাসবেন কোন সময়টা তো এখানে হচ্ছে ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে এখানে ভালো করে বুঝবে যে আমাদের মেন ভার্ভ এখানে হচ্ছে উইস এবং এর একটা অক্সিজেনারি ভার্ভ থাকে হেল্পিং ভার্ভ সেটাকে বাক্যটাকে একটু সাহায্য করছে দেখো সাহায্যকারী ভার্ভ সেটা হচ্ছে ডাজ দেখো তার শেষে এটা কোনো পাস্টে ডিড নয় ডাজ আছে ডিড মানে পাস্টে থাকতো তো ডাজ আছে দেখো ই এস এস বা ই এস যুক্ত আছে মনে রেখো কিন্তু এটা এবার দেখো অ্যান্সারটা করছি আমি তো কবি কি চাই কবি কি আশা করছে দ্য পোয়েট অ্যান্সারটা দেখো প্রশ্ন দেখে দেখে দেখো দ্য পোয়েট উইস দ্য পোয়েট উইস এবার দেখো হেল্পিং ভার্বে এস অথবা ই এস যুক্ত আছে ই এস যুক্ত আছে তো এখানে কি হবে দ্য পোয়েট উইস এস ওকে দ্য পোয়েট উইস এস এখানে ই এস যুক্ত হবে এস নয় শুধু তো উইস এস দ্য পোয়েট উইস এস টু গো ডাউন টু গো ডাউন এবার কোন সময়টা ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে দিনের কোন সময়টা আমরা পড়েছি কবিতায় ভোরবেলা এই যে ফার্স্ট স্ট্যান্ডার একেবারে ফোর্থ লাইনে দেখো অ্যান্ড এ গ্রে মিস টু অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ডাউন ব্রেকিং যখন উষা ভোর জেগে উঠবে তখন কবি দেখতে চায় যে সমুদ্রের বুক থেকে জেগে ওঠা যে ধূসর কোয়াশা গ্রে মিস্ট সেটা কবি জেগে উঠে দেখবেন তো ওখানে অ্যান্সারটা আছে দেখো দিনের কোন সময়টা আমার পেয়ে নিলাম উত্তর অ্যাট দ্য টাইম সময়টা কোনটা ডাউন ভোর বেলা তাই তো ওকে তো দেখো উত্তরটা কি হবে অ্যাট দ্য টাইম সময়টা কি হবে অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্য টাইম অফ ডাউন লিখে দিতে পারো অ্যাট দ্য টাইম অফ 
डाउन डी ए डब्ल्यू एन डाउन मैंने उस आवाज़ को तो the poet wishes to go down at the time of dawn. Clear answer पहले ये बार देखो what kind of day मैंने what kind of day दिन तक की रकम की प्रो की पोकरे की रकम है हाँ does the poet prefer prefer means prefer means तुम्हारे पसंद तो करा मैंने इधर मैंने उपोष्ट भी तो करा for sailing तो कुबेर का चीज मैंने कुब उपस्थापित मन हो सेलिंग क्षेत्र सेलिंग क्षेत्र तो ह्वाट कैंड अफ डे दिन दिन कम टाइप कैम प्रकार दिन ह्वाट कैंड अफ डे तो दिन कैम कवित देखो दिन कैम सेकेंड स्ट्रेजर तो देखो एक बार भलोक आई मास्ट गो डाउन टू दीज एगेन फर दल अफ द रानिंग टाइट इज अल्ड कल एंड क्लियर कल दैट मे नट बी डिनाइड And all I ask is a windy day. देखो तीन थर्ड लाइन देखो. And all I ask, कोविड की चाइ? A windy day. एक ता बातास पुनो दिन with the white clouds flying. जो कुन शादा में घुस आया रहो. तो आंसर टा एक नहीं आ चे. कोविड जे दिन टा को ता चे चे. जामुन मोनोरम दिन टा को ता चे चे. दिन टा होल की की रुकोम. Windy day with the white clouds flying. जो कुन बातास शादा में घुस आया रहो. माने actually कोविड चाइ चे clear sky. Okay. झड़ झंझा चाहे ना तो अन्सार तो लिखे देखो दोएट तुम्हारे सामने तो सीम पैसेज थको परीक्षा दे दोएट प्रिफार आई भार प्रिफार मेन भार ए देखो इन्हें हेल्पिंग भार रूप आज डाज तो एस अथवा यस आखने प्रिफार्स एस जुक्त कर लाम प्रीफर्स डी पोएट प्रीफर्स डी पोएट प्रीफर्स एक बार देखो सीन पैसेज देख भी तुम रा थर्ड जो दी सेकंड डिस्टेंस जो दावा था कि की दावा से थर्ड लाइन देखो ये विन डी डे तो देखे देखे लोगों सीन पैसेज देखे एंड ऑल आई आस इज ऑफ दी लिख बना तार पोर्ट के आसे ए विन डी डे देखो तो � with the white clouds flying for sailing na eta thode gelo last eta likhe dilo for sailing sailing er jonnoi to kobi erokom din chai kemon din chai a windy day with the white clouds flying एक बतासपूर्ण दिन चाहिए कभी जो सदा मेघ भेसे बेड़ा फ्लाइंग मैं उड़ा तो ये मेघेर उड़े मैं मेघेर भेसे बेड़ा ओके तो आंसर हो गल कमप्लीट ए देखो ह्वाट डज द पोएट प्रेफार टू हियर फ्रम ए फलो रभर मान ट बोझ भलोक ह्वाट डज द पोएट कवि प्रेफार कि उपस्थापित करते चाहे बार भारत लगे और टू हियर सुनते फ्रम ए फलो रभार तर फलो रभार मैं फलो मान कि संगी फलो रभार मान तुम नाविक तो नाविक संगीर का कवि कि सुनते चान तो कवित एके बारे थार्ड स्टैंडा एके बारे शेष स्टैंडा शेष क्वार्टनस देखो भलोक सम्भव थार्ड लाइन देखो भलोक एंड अल आई आस इज अ मेरि इन भलोक देखो एंड अल आई आस इज अ मेरि इन थार्ड स्टैंडा भलोक देखो And all I ask is a merry yarn from a loving fellow rover. Merry, merry shop the ortho. Dako English to English shop the dako. Merry, a merry shop the English to English one. Merry means ki anondo, anondo mani. Agdom anondo means joyful. Or say that joyful. Ebar toh mande dako. Ebar kya chhe yarn? Ekta shop do achhe. Why? ए आर एन इन इन मैं जान गल्प हमें बांगल् गल्प बी से गल्पर मैं इंग्लिस टू इंग्लिस शब्दार्थ मिनिंग हमारे तुम्हारे टेन तुम्हारा देखो फिफ्टी पिस्टा नम्बर तुम्हारे फिफ्टी फिफ्टी पदार पंचाश पदार ओपर देखो वार्ड नेक्स्ट आज है स्टीयर पीएम ह्वेटेड इन फैलो रबार ट्रिक मैंने कैक्ट शब्द देव आज है तो वो इन कथा आज है देखो तरह इंग्लिस टू इंग्लिस शब्दार्थ देव आज है टेल मैं गल्प टी एल इ टेल मैं गल्प तो हलो मेरि मेरि मैं कि जयफुल ए यार्ड मैंने कि टेल 
মানে ইয়ান মানে তো যা টেল মানে তা মানে শব্দার্থ ওকে এটা ভালো করে দেখো মেরি অ্যান্ড ইয়ান মানে জয়ফুল টেল তো কবি কি চান কবি তার ফেলো রোভার অর্থাৎ নাবিক সঙ্গীত মুখ থেকে কি শুনতে চান মানে তার কাছ থেকে নাবিক সঙ্গী মানে সদা হাস্যময় জিনি হুম তো তার সঙ্গীর কাছ থেকে কবি কি শুনতে চান কি কি শুনতে প্রিফার করেন তিনি জয়ফুল টেল একটা আনন্দময় আনন্দময় গল্প মজার মজার গল্প শুনতে চান তো অ্যান্সারটা দেখো এবার কি হবে দেখো এটা নিটিয়ে দিই এবার দেখো ভালো করে আবার দেখো দ্য পোয়েট আবার প্রিফার আগের আগের প্রশ্নটা আমি অ্যান্সার এটা এটা পেয়েছি ওয়ার্ডটা পেয়েছি প্রিফার আবার প্রিফার ওয়ার্ডটা আছে দেখো দ্য পোয়েট কবি প্রিফার প্রিফার এখানে যদি ডেট থাকতো তাহলে এখানে প্রিফার্ড ইডি যুক্ত করে দিতাম বাট এখানে ডেট নেই এখানে আছে দেখো এস অথবা এস যুক্ত আছে তো আমাকেও তাই করতে হবে মেন ভার্বের ক্ষেত্রে প্রিফার্স এফ প্রিফার্স এস আচ্ছা প্রিফার্স দ্য পোয়েট প্রিফার্স টু হিয়ার দ্য পোয়েট প্রিফার্স টু হিয়ার শুনতে চাই টু হিয়ার কি শুনতে চাই কার কার কাছ থেকে ফ্রম এ ফেলোর ওভার তার তার ফেলোর ওভারের কাছ থেকে অর্থাৎ নাবিক সঙ্গীর কাছ থেকে কি শুনতে চাই মেরি ইয়ার অর্থাৎ জয়ফুল টেল তাহলে কি লিখবে উত্তরটা যে দ্য পোয়েট প্রিফার্স টু হিয়ার এ হিয়ার এ মেরিটা না লিখে আমি লিখব মেরির বদলে জয়ফুল হুম জয়ফুল আর তোমার মানে ইয়ার্ন ইয়ার্ন শব্দের অর্থ আমি একটু আগে কি বললাম ইয়ার্ন শব্দের অর্থ বললাম টেল মানে গল্প জয়ফুল এ জয়ফুল টেল হ্যাঁ কার কাছ থেকে ফ্রম এ ফ্যালো রভার ফ্রম এ ফ্যালো রভার ওকে কমপ্লিট এবার দেখো অ্যান্সারটা পেন নাম রাখতে অ্যান্সারটা কী হলো দ্য পোয়েট প্রিফার্স টু হিয়ার এ জয়ফুল টেল মানে কবি কি উপস্থাপিত করতে চাইছে তার তার ফেলো ফেলো রোভারের কাছ থেকে দ্য পোয়েট প্রিফার্স টু হিয়ার কি শুনতে চাইছে এ জয়ফুল টেল একটা মানে আনন্দ আনন্দময় বা মজার মজার গল্প শুনতে চাইছে শোনাবে এমন একজন তার একজন ফেলো রোভারকে তার চায় যে তাকে এমন এমন সুন্দর বা মজার মজার গল্প শোনাবে এ জয়ফুল টেল হুম ফ্রম এ ফেলো রোভার ব্যাস কমপ্লিট আমাদের অ্যান্সার এখানে কমপ্লিট ওকে আচ্ছা তো দেখো এবার দেখো চার নাম্বার দেখো বলছি গ্রামার ইন ইউজ এবার আমরা আসবো গ্রামারে ওকে টু এস ডিরেক্টেড চার নাম্বারে এ নাম্বারটা বলছে দেখো হোয়াট এ শকিং সাইট কি করতে বলছে চেঞ্জ ইন টু অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে বলছে তো দেখো অনেকে তোমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের রুলস জানো না আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের রুলস রয়েছে তো এই রুলসটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার তো রুলস না জানলে তোমরা হয়তো অনেকে পারবে না তো অ্যান্সারটা আমি দেখো করছি তার আগে আমি রুলসটা বোঝাবো ওকে আচ্ছা আমি আগে রুলসটা বোঝাবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আচ্ছা মানে যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকে এবং সেটাকে আমি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স টু কম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে কনভার্ট করব তাকে মানে অ্যাসারটিভ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে কিসে কনভার্ট করব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করব সে তার যে নিয়ম মানে অ্যাসার কম এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করার কিছু নিয়ম রয়েছে সেটাই এখন আমরা জানবো ওকে আচ্ছা দেখো প্রথমে আমরা জানবো মানে এক্সক্লেমেটরি টু কিভাবে এক্সক্লেমেটরি টু অ্যাসারটিভ আচ্ছা তাই তো দেখো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যুক্ত বাক মানে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যুক্ত কিভাবে আমি এই বাক এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটাকে কিভাবে আমি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করব এর কিছু রুলস আছে দেখো সেটা আমি ডিসকাস করছি তোমাদের সামনে প্রথম যে রুলসটা আমি বলবো এক নম্বর যে রুলসটা সেটা হচ্ছে দেখো প্রথমে যদি তোমার দেখো প্রথমে যে যে নিয়মটাতে আমরা টেক্সটে যে প্রশ্নটা আছে যে হোয়াট ইজ শকিং সাইট তো প্রথম যে রুলসটা বলবো 
সেটা তোমার সাবজেক্ট যে আমাদের যে টেক্সটে যে অ্যান্সার প্রশ্নটা আছে তার সেটা কোন রুলস হয়েছে আর কি সেটা দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এ অথবা এন এ অথবা এন তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এ অথবা এন হ্যাঁ প্লাস ভেরি অথবা গ্রেট প্লাস ভেরি অথবা গ্রেট বসাতে পারো ঠিক আছে প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস তারপরে রিমেইনিং মানে বাকি অবশিষ্টাংশ পরের অংশ যদি থাকে তাহলে তো দেখো যে প্রশ্নটা আমি পেলাম টেক্সটে কি আছে হোয়াট এ শকিং সাইট হোয়াট এ শকিং সাইট হোয়াট এ এর নাম্বারটা কি আছে হোয়াট এ শকিং সাইট এস আই জি এস টি আচ্ছা শকিং সাইট হোয়াট এ শকিং সাইট এক্সক্লেমেশন তো এস এস আর টিপ পড়তে বলেছে তো দেখো এটা দেখো প্রথমে কি সাবজেক্ট তাই তো তো ভার প্লাস এ অথবা এন তারপরে ভেরি অথবা গ্রেট অ্যাডজেকটিভ রিমেনি তো দেখো এন হোয়াট এ শকিং সাইট কি শকিং সাইট তার কি আশ্চর্যজনক দৃশ্য তো মানে সাবজেক্ট কোনো উল্লেখ নেই তো আমরা কি করব ইট দিয়ে শুরু করব ইট ইজ ভেরি এখানে সাবজেক্ট রূপে আনবো আমি ইট তারপরে ভার বানবো ইজ ইট ইজ ইট ইজ এ অথবা এন তার মধ্যে এ ইট ইজ এ ভেরি আমি গ্রেট নয় ভেরি ভেরি তাহলে ইট ইজ এ ভেরি ভেরি শকিং ইট ইজ এ ভেরি শকিং সাইট এস এইচ ও সি কে আই এল শকিং সাইট তাহলে ইট ইজ আ ভেরি শকিং সাইট ইট ইজ আ ভেরি শকিং সাইট তো এবার দেখো এটা ছিল প্রথম রুলসে এবার আরও আমি একটু ডিসকাস করছি দেখো যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স সেন্টেন্স হুররে বা আনন্দ যেন কিছুটা বোঝাচ্ছে হুররে দিয়ে শুরু হয় মনে রাখবে যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এর প্রথমেই কোনো বাক্যের প্রথমে যদি হুররে কথাটা থাকে তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে কনভার্ট করবে অ্যাসার টিভে তার রুলসটা দেখো এখন যেটা বোঝালাম এক নম্বরটা এটা আমি একটা বাক্য বলছি হোয়াট এ নাইস ফ্লাওয়ার ইজ ইট তাহলে কি হবে ইট ইজ এ যদি একটা বাক্য বলি যে হোয়াট এ নাইস ফ্লাওয়ার ইজ ইট তাহলে ইট ইজ এ ভেরি নাইস ফ্লাওয়ার খুবই সহজ ঠিক আছে এবার যেটা বলছি দুই নম্বর যেটা কি বললাম হুররে দিয়ে যদি শুরু হয় বাক্যের প্রথমে যদি হুররে থাকে তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে অ্যাসারটিভে পরিণত করবে যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এর প্রথমেই যদি হুররে থাকে হুর রে ওকে তাহলে তুমি কি করবে হুর রে থাকলে তুমি কি করবে তাহলে করবে তুমি হুর রেটাকে হুর রের পরিবর্তে হুর রা এইচ ইউ আচ্ছা হুর রে হুর রের পরিবর্তে কি করবে তুমি হুর রের পরিবর্তে বসাবে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় তারপরে হুররে যদি থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে নট নট এক্সপ্লেনেশন থাকবে মানে বিশ্বই সুযোগ বা ব্যাট বল চিহ্ন বলে দেখি আমরা একটু মজা করে তো এই চিহ্নটা যখন থাকবে তখন এর পরিবর্তে আমরা দ্যাট বসি দেবো ওকে দ্য ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট আচ্ছা দ্যাট তারপরে এবার কি করবে হুররের পরবর্তীতে যে যে শব্দগুলো থাকবে রিমাইনিং যে বাকি অংশটা যে থাকবে সেটা দেখে দেখে বসিয়ে দেবে দিয়ে ফুল স্টপ যেমন একটা বাক্য লিখি দেখো হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ দেখো হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ কারণ টেক্সটে একটাই একটাই বাক্য ছিল যে হোয়াট এজ শকিং সাইট চেঞ্জ ইন টু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো আমি এটার জন্যই একটা বাক্য অ্যান্সার আমি বলে দিয়েছি বাট আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আরও যদি অন্যান্য অ্যাসার্ট এক্সক্লেমেটিভ যুক্ত বাক্যকে তুমি 
এন্ড কীভাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করবে আরও কিছু রুলস আছে সেটাই তোমাদেরকে আমি জানাচ্ছি তো মন দিয়ে শোনো দ্বিতীয় রুলসটা কী বলছে হুররে যদি হুররে আছে এমন কোনো বাক্যের প্রথমে হ্যাঁ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমে যদি হুররে থাকে এর পরিবর্তে কী করবে তুমি হুররেটাকে উঠিয়ে ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় এই এইটুকুটা বসিয়ে দিবে দিয়ে যে নোট অফ এক্সক্লেমেশনটা আছে এটাকে এর পরিবর্তে তোমার দ্যাট বসাবে তারপরে যে হুররের পরবর্তীতে যে রিমেইনিং অংশটা থাকবে যে বাক্যটা থাকবে বা যে শব্দটা থাকবে সেটা বসিয়ে দিবে যেমন অ্যান্সারটা খুবই থাকো ইজিলি তোমরাই বলতে পারবে তা কি হুররের পরিবর্তে কী হবে ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় এটার পরিবর্তে কী হলো দ্যাট তারপরে ওর রিমাইনিং অংশ কী আছে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ কমপ্লিট এবারে আসবো আমরা তিন নাম্বার রুলসে খুবই সহজ সহজ রুলস আছে কোনো টেনশন নাম্বার কিছুই নেই দেখো তিন নাম্বার বলছে দেখো যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমে ইফ দ্বারা শুরু হয় ইফ দ্বারা ইফ যদি তাহলে তুমি কিভাবে সেই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটাকে তুমি কিভাবে কনভার্ট করবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে তো দেখো তার নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি যদি ইফ দ্বারা কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে তুমি কিভাবে ক্যান কনভার্ট করবে অ্যাসারটিভ যুক্ত সেন্টেন্সে কিভাবে তুমি কনভার্ট করবে অ্যাসারটিভে তো যদি একটা বাক্যর মাধ্যমে বোঝাচ্ছি আমি দেখো If I wear a bird, if I wear a bird, যদি আমি একটা পাখি হতাম তো দেখো এখানে বলছে যদি আমি একটা পাখি হতাম মানে হতাম বলেছে হয়নি মানে হবেও না ও চাইলেও হবে না এরকমটা মানে এরকমটা বোঝালে তোমরা দেখো অনেক সময় প্রশ্ন আছে যে আয়ের পাশে ওয়ার কখন হয় তো এটা আগে বলে দিই আমি যে আয়ের পাশে ওয়ার তখনই হয় যখন কোনো কিছু অবাস্তব বোঝাবে মানে তোমার যেটা তোমার মানে কিছুতে তোমার সাকসেস তুমি করতে পারবে না যেটা তোমার যে স্বপ্ন তোমার কখনোই পূরণ হবে না তখনই আয়ের পাশে ওয়ার হয় যেমন ইফ আই ওয়ার বার্ড যদি আমি একটা পাখি হতাম তো আমি পাখি হতে পারবো পারবো না এটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তো তুমি এটাকে কিভাবে তুমি কনভার্ট করবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে তো আমি বলছি যে বাক্যের শুরুতে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের বাক্যের শুরুতে যদি ইফ থাকে তাহলে তুমি কি করবে ইফ যদি থাকে তাহলে এর যে রুলসটা হলো প্রথমে থাকবে তোমার সাবজেক্ট এই বাক্যের সাবজেক্ট আছে আই প্লাস তোমাকে বসাতে হবে উইস মানে নিজে নিজে ইচ্ছা প্রকাশ করছে তো তাহলে তোমাকে সাবজেক্টের পরে উইস দিতে হবে সাবজেক্ট প্লাস উইস প্লাস ইফের পরে পরবর্তী যতগুলো শব্দ আছে বা সেন্টেন্স আছে এই মানে ইফের পরবর্তী ওয়ার্ড প্লাস ইফের পরবর্তী অংশ ইফের রিমেনিং অংশ আর কি একদম লিখে লিখে দিতে পারি রিমেনিং রিমেনিং আচ্ছা তারা বুঝতে পারলে এবার দেখো प्रथम তারপরে তারপর কি আছে আয়ের পর আয়ের পরে কি হবে উইস এই উইস কথাটা অবশ্যই তোমাকে দিতে হবে আই উইস তারপরে ইফের পরিবর্তে কি আছে পরবর্তী ওয়ার্ড কি আছে পরবর্তী রিমেনিং অংশ কি আছে আই ওয়ার এ বার্ড তাহলে ওই আই ওয়ার এ বার্ড দেখে দেখে বসিয়ে দাও আই ওয়ার এ বার্ড অ্যান্সার ইজ কমপ্লিট তো দেখো তো অ্যান্সার কি হলো আই উইস আই ওয়ার এ বার্ড এরকম তাহলে মনে থাকবে 
যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যদি ইভ দ্বারা শুরু হয় প্রথমে ফার্স্ট যদি ইভ থাকে তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে পরিণত করবে একদম সাবজেক্টকে চোখ বন্ধ করে বসাবে সেই বাক্যটার সাবজেক্টকে প্রথমে বসাবে তারপরে উইস বসাবে তারপরে ইভের পরিবর্তিত আবার তোমার পুনরায় যে বাক্যটা আছে সেটা বসাবে যে অংশটা আছে আশা করি বুঝে গেছো ওকে আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট রুলসে আসবো নেক্সট দেখো এবার আমি বলবো প্রথম এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে এমন এমন কোন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যদি হ্যাড দ্বারা শুরু হয় হ্যাড দ্বারা বাক্যটাই যদি হ্যাড দ্বারা শুরু হয় বাক্যটা কি হতে হবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হতে হবে কি দ্বারা কি দিয়ে শুরু হবে হ্যাড দিয়ে শুরু হবে যদি এরকম কোন বাক্য হয় তাহলে তুমি কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করবে বা কনভার্ট করবে কিভাবে করবে তুমি কনভার্ট তো দেখো যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমেই হ্যাড থাকে তাহলে কি করবে এর রুলসটা হলো এর রুলসটা ফলো করো যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমেই হ্যাড থাকে তাহলে রুলসটা হলো কিভাবে তুমি অ্যাসার্টিভে করবে এই অ্যাসার্টিভ দিয়ে করার রুলসটা হলো কি হলো দেখো আমি বলছি ওই সাবজেক্টটাই যে সাবজেক্টটা তুমি ফার্স্টে বসাবে সাবজেক্ট প্লাস উইস প্লাস পুনরায় সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বাকি অংশ বা রিমেইনিং অবশিষ্ট অংশ ওকে একটা বাক্য দেখো হ্যাড আই বিন এ কিং একটা বাক্য লিখছি হ্যাড আই বিন এ কিং নোট অফ এক্সক্লেমেশন দেখো এবার দেখো বাক্যটা কিসে আছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে আছে কি দ্বারা শুরু হয়েছে বাক্য আমি প্রথমে বলেছি হ্যাড এরকম যদি কোনো বাক্য দেখতে পাও তাহলে কিভাবে তুমি কমপ্লিট করবে এই যে এই রুলসটা দেখে ফলো করবে প্রথমে কি সাবজেক্ট কে আছে সাবজেক্ট আই আই আচ্ছা আচ্ছা তারপরে কি বলছে উইস তাহলে আই উইস এই কথাটা দিতেই হবে তোমাকে আই উইস তারপরে কি বলছে পুনরায় সাবজেক্ট পুনরায় সাবজেক্ট কি আছে আই আছে আবার আই দি তারপর কি আছে বলছে হ্যাড বসাতে হবে এই যে হ্যাড আই হ্যাড আর অবশিষ্ট অংশ কী আছে প্রশ্নে বিন এ কিং তা বিন এ কিং ফুল স্টপ তাহলে আমার রূপান্ত কনভার্ট হয়ে গেল আই কিসে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে তাহলে আই উইস আই হ্যাড বিন এ কিং ওকে কমপ্লিট এবার দেখো দেখো এবারে এবার নেক্সট রুলসে দেখো এক্সক্লেমেটেড টু অ্যাসার্টিভ নেক্সট রুলসে দেখো যদি কোনো এক্সক্লেমেটেড সেন্টেন্সের প্রথমেই অ্যালাস থাকে কি থাকে অ্যালাস অ্যালাস থাকে তো আমরা একটু আগে পড়লাম দেখলাম যে কি ছিল ওখানে ওখানে ছিল হুররে ওনে ওনে আনন্দ প্রকাশ করছিল আর এখানে কি প্রকাশ করছে দুঃখ প্রকাশ করছে ব্যাপারটা দেখো একটু একই এরকম ওখানে দুঃখ ওখানে আনন্দ প্রকাশ করেছে এখানে দুঃখ প্রকাশ করেছে তাহলে ব্যাপারটা ওটাই দেখো অ্যালাস এরকম একটা বাক্যের মাধ্যমে বোঝায় অ্যালাস উই লস্ট দ্য ম্যাচ তো দেখো আমরা ওখানে কি বেছিলাম হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ এখানে হচ্ছে অ্যালাস উই লস দ্য ম্যাচ তো ওখানে যেহেতু হুররে বেছিলাম তাহলে হুররের পরিবর্তে আমরা কি করেছিলাম ওখানে যে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় আর এক্সক্লেমেশন উঠে গিয়ে দ্যাট তো এখানে কি হবে অ্যালাসের পরিচয় ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় হবে নো সোয়ারো তাহলে অ্যান্সারটা খুবই সহজ ওটার সঙ্গে মিলিয়ে করবে হ্যাঁ তাহলে কি হবে ইট ইজ এ ম্যাটার of sorrow তারপরে that তারপর remaining বাকি অংশ কি অ্যালাস এর পরবর্তী যে সমস্ত ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স থাকবে সেটা বসিয়ে দেবে দেখে দেখে বন্ধ করে উই লস্ট দ্য ম্যাচ উই লস্ট দ্য ম্যাচ কিছুই না একেবারে সহজ না কিছুই নাই ওকে এবার দেখো নেক্সট রুলস যদি কোনো এবার নেক্সট রুলস আছে যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমেই সেন্টেন্সটা যদি 
ফাই দিয়ে শুরু হয় ফাই ফাই দিয়ে মানে কাউকে হঠাৎ করে ধিক জানানো ছি হ্যাঁ বা একটু মানে কাউকে এরকম কিছু একটু প্রকাশ করা ছি তুই এরকম করতে পারলি বা আমি ছি আমি আমি পছন্দ করি না এরকম টাইপের তো ফাই যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের প্রথমে যদি ফাই থাকে তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করবে তো একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে তোমাদের বোঝায় ফাই ওকে ফাই নট এক্সক্লেমেশন হি ক্যান নট হি ক্যান নট টলারেট আচ্ছা হি ক্যান নট টলারেট বলছে ফাই হি ক্যান নট টলারেট দ্য পোর মানে ছি সে মানে কি করে ধিক মানে ধিক জানাচ্ছে বুঝতে পারছো হি ক্যান নট টলারেট দ্য পোর সে গরিবদের পছন্দ করে না গরিবকে পছন্দ করে না সরি সহ্য করে না টলারেট মানে সহ্য করা তো সহ্য করে না তো আমি কি বললাম যদি কোনো এক্সক্লেমেটেড সেন্টেন্সটা যদি ফাই দিয়ে শুরু হয় ফাই ফাই যদি প্রথমে ফাই থাকে তাহলে তুমি কি করবে ফাইয়ের পরিবর্তে তোমাকে লিখতে হবে ইট ইজ সেম ফুল ইট ইজ সেম ফুল এর পরিবর্তে তোমাকে লিখতে হবে যদি ফাই থাকে তাহলে তুমি এর পরিবর্তে লিখবে মুখস্থ করে নেবে তোমরা ইট ইজ ফাইয়ের পরিবর্তে লিখবে ইট ইজ সেম ফুল লজ্জাজনক সেম ফুল ইট ইজ সেম ফুল এর এই যে নোট অফ এক্সপ্লেনেশন উঠিয়ে দিয়ে দ্যাট করে দেবে সব সময় ওটা তো ইট ইজ সেম ফুল দ্যাট তারপর কি আছে হি ক্যান নট টলারেট দ্য পোর দেখে দেখে লিখে দাও কিছুই নেই শুধুমাত্র এজটা অবশ্যই স্মল লেটার হয়ে যাবে হি ক্যান নট টলারেট দ্য পোর ওকে কমপ্লিট আচ্ছা এবার দেখো হয়ে গেল কমপ্লিট নেক্সট আরেকটা রুলস বলবো প্রথমেই উড দ্যাট যুক্ত প্রথমেই উড দ্যাট যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে প্রথমেই উড দ্যাট এই যে উড দ্যাট যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে মানে বাক্যের প্রথমেই মানে বাক্যটা অবশ্যই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এর প্রথমে যদি উড দ্যাটটা উড দ্যাট দিয়ে শুরু হয় বাক্যটি যদি উড দ্যাট দিয়ে শুরু হয় তাহলে তুমি কি করবে অ্যাসার্টিভ করার সময় তুমি রুলসটা কি কোন রুলস ফলো করবে তো দেখো রুলসটা উড দ্যাট ওকে সাবজেক্ট প্লাস প্রথমে বসাবে যে রুলসটা করবে মানে অ্যাসার্টিভ করার যে রুলসটা হবে তো প্রথমে কি করবে সাবজেক্ট প্লাস উইস প্লাস উড দ্যাটের উড দ্যাটের পরের অংশ উড দ্যাটের পরের অংশ কি বুঝলে যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে সেন্টেন্সটি উড দ্যাট দ্বারা শুরু হয় তাহলে তুমি সেটা সেই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটা কিভাবে তুমি কনভার্ট করবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে তার ফল রুলসটা হলো মনে রাখবে হ্যাঁ যে প্রথমে সাবজেক্ট বসাবে সেই বাক্যটা তো এখন বাক্য লিখে নি লিখছি আমি তো বাক্যের যে সাবজেক্ট আছে ওটাকে প্রথমে বসাবে তারপরে উইস বসাবে তারপরে উড দ্যাটের পরের বর্তী যে অংশটা পরে পরবর্তী যে অংশ অংশটুকু থাকবে সেই অংশটুকু তুলে লিখে দিবে ব্যাস কমপ্লিট হয়ে যাবে যেমন উড দ্যাট বাক্য লিখে একটা আচ্ছা এখান থেকে লিখি would that i could be a player acha note of explanation to eta achi tomar exclamatory sentence eta ke tumi kibhabe assertive e convert korbe eta ke assertive e convert korar ami rules ta ki bollam je prothome subject tale ei bakke subject ki ache i tale tule likhe dao i tar pore ki bolchilam miti dilam ami tumi video ta ke post ektu pichhe dekhe nao to ki ache 
সাবজেক্টের পরে উইস উইস ওয়ার্ডটা আমি বসাতে পড়েছিলাম তাহলে আই উইস তারপরে কি বলেছিলাম যে উড দ্যাট এর পরবর্তী অংশটুকু যা আছে তুলে বসিয়ে দেবে কি আছে আই আছে আইটাকেও তোমাকে বসাতে হবে আই যা আছে সব আই কুড এ প্লেয়ার তো তোমাকে সম্পূর্ণই বসাতে হবে ওকে তো আবার তোমাকে আই বসাতে হবে আই কুড বি এ প্লেয়ার ওকে কমপ্লিট তো দেখো গ্রামার হচ্ছে এমন একটা রুলস যে গ্রামারে যেমন তোমরা অঙ্ক করো অঙ্কর কিছু রুলস থাকে যে অঙ্কের মধ্যে একটুখানি ভুল হয়ে গেলে পুরো অঙ্কটাই অ্যান্সারটা শেষের দিকে দেখবে একটু তুমি ওপরে ভুল করেছো তো শেষের দিকে তোমার অবশ্যই অ্যান্সারটা ভুল আসবে যে তুমি কোথাও ভুল করে থাকলে তোমার অবশ্যই অ্যান্সারটা লাস্টে তোমার ভুল অ্যান্সার আসবে কারণ একটুখানি ভুল হলে তোমার গোটা অঙ্ক নষ্ট হয়ে যাবে সেম গ্রামারটাও তেমনই যে গ্রামারে একটুখানি ভুল হলে তোমার পুরো গ্রামারটাই শেষ হয়ে যাবে তোমার অ্যান্সারটাই পুরোপুরি ভুল হয়ে যাবে আর তোমাকে এক্সামিনার একটাও নাম্বার দেবে না মানে একটুখানি ভুলের জন্য তোমাকে পুরো নাম্বারটা কেটে নিতে পারে তো গ্রামারটাকে তীক্ষ্ণভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে আর যেটা আমি বোঝালাম এক্সক্লেমেটেড প্লাস অ্যাসারটিভ মানে এক্সক্লেমেটেড যুক্ত বাক্যকে কীভাবে তুমি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করবে সেটা আমি যে বোঝালাম কয়েকটা রুলস রুলস দিয়ে ভিডিওটাকে ভালো করে একটু বোঝো দেখবে এ এইটুকুটা তুমি মাথায় ঢুকিয়ে নিলে ব্যাস তোমাকে অনেক নাইনটি নাইন পারসেন্ট তোমার মাথাটাই ক্লিয়ার হয়ে গেল যে কিভাবে এক্সক্লেমেটেড সেন্টেন্স থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে হয় ভিডিওটাকে ভালোভাবে দেখো দেখবে বুঝে নেবে ওকে এবার দেখো আমরা আবারও আসবে টেক্সটে দেখো টেক্সটে বি নাম্বার কোয়েশ্চেনে আসবো যেহেতু আমি এক নাম্বারের এ নাম্বারটা দিয়ে আমি সব এতগুলো গ্রামার ডিসকাস করলাম এবারে বি নাম্বার আসবো দেখো চারের বি নাম্বার কি বলছে আই এম সিওর অফ ইজ সাকসেস আই এম সিওর অফ হিজ সাকসেস এটা কি করতে বলেছে চেঞ্জ ইন্টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিণত করতে বলেছে মানে আই এম সিওর অফ হিজ সাকসেস আমি তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত এটাকে তোমাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে তো দেখো আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি আবার রুলসগুলো বলতে যাই তাহলে তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো আমি এক্সট্রা করে যখন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা ইউজ করব তখন তার মধ্যেই থাকবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল আর নেগেটিভ অ্যাফরমেটিভ অনেক ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে অনেক রুলস আছে তো সব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে আমি সব কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এগুলো সব ইউজ করব তোমাকে তোমাদের বোঝাবো তো দেখো আজকের এই এই প্রশ্নটা দেখো আই এম সিওর অফ ইজ সাকসেস আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি যে আমি নিশ্চিত আমি তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত তো বাংলায় তুমি করো বাংলায় বুঝে বুঝে করো তাহলে তোমার অ্যান্সারটা বেরিয়ে আসবে কমপ্লেক্স বানাও বাংলায় না আমি তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত তাহলে কি হবে যে আমি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত যে সে সাফল্য হবে বা সে সে সফল হবে বা সে সাফল্য লাভ করবে বা সে সফল হবে আমি নিশ্চিত যে যে কথা আসছে দেখো মানে বাক্যটাকে আমি জটিল বানালাম বাংলায় আমি এই প্রশ্ন কী ছিল আই এম সিওর অফ ইজ সাকসেস আমি তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত মানে আমি নিশ্চিত যে সে সফল হবে সফল হবে হয়নি হবে সে সফল হবে আমি নিশ্চিত তো দেখো বাংলায় বানালাম তার কি আমি নিশ্চিত আই এম সিওর আই এম আমি নিশ্চিত আই এম সিওর আমি নিশ্চিত যে দ্যাট যে সে সফল হবে দ্যাট হি উইল বি সাকসেসফুল যে সে সফল হবে হি উইল বি হবে এই জন্যই উইল বি তো দেখো আই এম সিওর দ্যাট হি উইল বি সাকসেসফুল ওকে তাহলে আমাদের এটা কি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমি রূপান্তরিত করলাম এবার দেখো লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আছে যে স্নিগ্ধা ইজ নট অনলি ওয়াইজ বাট অলসো ব্রেভ বলছি স্নিগ্ধা ইজ নট অনলি ওয়াইজ স্নিগ্ধা শুধুমাত্র ওয়াইজই নয় মানে জ্ঞানী শুধুমাত্র যে জ্ঞানী এটাও নয় কি আছে বাট অলসো ব্রেভ শুধুমাত্র সে জ্ঞানী তো এত জ্ঞানী বাট শুধুমাত্র জ্ঞানীই নয় ব্রেভ হো মানে সাহসীও জ্ঞানী প্লাস সাহসী তাহলে এটাকে সিম্পল খুবই সহজ সিম্পল ভাষায় করতে বলেছে সিম্পল সেন্টেন্সে 
তো স্নিগ এত কিছু লেখার দরকার নেই যে আমরা সিম্পল বাক্যে যদি বলি যে স্নিগ্ধা হয় ওয়াইজ এবং সাহসী মানে জ্ঞানী এবং সাহসী বাংলায় করলাম স্নিগ্ধা হয় জ্ঞানী এবং সাহসী হয়ে গেল সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে স্নিগ্ধা অ্যান্সারটা আমি করে দিচ্ছি একেবারে আর প্রশ্ন লিখছি না তো দেখো স্নিগ্ধা স্নিগ্ধা ইজ কি বলেছে ওয়াইজ স্নিগ্ধা ইজ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ কমপ্লিট ওকে তাহলে এখানে আমাদের গ্রামারের সাথে যে এখানেই আমাদের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি